besleyen yani Osimum Basilicum ya da diğer yaygın kullanılan adıyla Reyhan benim en sevdiğim aromatik bitkilerdendir. Günümüzde uzmanlara göre kanserojen ve hücresel mutasyona neden olması yüzünden hamile ve çocuklara yedirilmemesi tavsiye edilen bir bitki olarak anılsa da ben zararını görmemiş biri olarak kendisini domates yani Lycopersicum esculentum ile beraber oldukça lezzetli bir ikili olarak anmaktan vazgeçemem. Çünkü o ikilinin baştan çıkarıcı bir kokusu vardır. Anavatan'ın Hindistan olan fesleğeni Hintliler de Ayurveda adını verdikleri sağlıklı yaşam sisteminin önemli bir parçası ve kutsal bir bitki olarak kabul etmişlerdir. İtalyan kadınları bu hoş kokulu bitkiden evlenmeyi hayal ettikleri erkekler için aşk iksirleri yaparmış. Hatta evlendikten sonra da yemeklere azar azar katarlarmış ki büyü bozulmasın. Bir mutfak sırrı olarak fesleğen sıcak yemeklerde eser miktarda kullanılmalı. Çünkü ısı tadını fazla yoğunlaştırıyor. Böyle yaparsanız büyüyü bozmamış olursunuz. Binlerce yıldır baharat ve pek çok hastalığa karşı da ilaç olarak kullanılan fesleğen, Ballı Babagiller familyasından olan, yarım metreye kadar uzayabilen, Ağustos ve Eylül aylarında çiçeklenen bir bitkidir. Güneşi ve drenajı iyi olan nemli toprakları sever. Yaprakları ve Eylül ayından sonra oluşan yağlı tohumları yenebilir. Yaz aylarında sivrisinek başta olmak üzere her tür haşerattan şikayetçiyseniz kullandığınız tüm mekanlara bol bol fesleğen saksısı koyabilirsiniz. Ya da fesleğenin birkaç yaprağını avucunuzda ezip yağını teninize sürerek de sivrisinekleri kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Fesleğenin etrafında bulunan bitkilerin de zararlı böceklerden korunduğu söyleniyor ve bu nedenle fesleğen bitki koruyucusu olarak da ekiliyor. İlginç bir detay olabilir ama fesleğen Sedefotu ve Adaçayı ile hiç geçinemiyor. Lütfen aynı saksıda bulunmalarına izin vermeyin. Sonrasında işiniz çok kolay çünkü fesleğen çok kolay yetiştirilen bir bitkidir. Çok yıllık bir bitki olarak sizi uzun süre hoş kokusuyla ödüllendirecektir. İzlediğiniz için teşekkürler.